السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ میں ایم جی ٹی ٹو زیرو ون کے ایم سی کو لے کے آیا ہوں اس کو آل کرتے ہیں بچوں نے سینڈ کیے تھے تو ان شاء اللہ اس کو آل کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وچ آف دی فالوئنگ ہائیسٹ ویریبلٹی آف دی ریٹرن مثلا ریٹرن دیکھ رہے ہیں ویریبلٹی کس میں ہے ٹھیک ہے اسٹاک تھرٹی ٹو پوائنٹ ٹو اسٹینڈرڈ ایوریشن کی ٹی بل کی پروجیکٹ اے کی اور پروجیکٹ بی کی اب اس میں جو اس نے سمپل ہی پوچھا ہے تو ہائیسٹ اسٹینڈرڈ ایویشن تو اس کی لگ رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یہ لگا دینا ٹھیک ہے اگر آپ کو میں آپ کو بتاتا ہوں اگر وہ ساتھ آپ کو کوئی ریٹرن کی رکس کی کنڈیشن دے دیتا تو پھر اس رکس کی کنڈیشن کو دیکھ کے آپ نے سلیکٹ کرنا تھا ٹھیک ہے اب اس میں کوشچن میں کوئی اس میں آئی بتایا تو کنفیوژ بتایا تو ہائیسٹ ویریبلٹی تو یہی لگ رہی ہے تھرٹی ٹو پوائنٹ ٹو اگر اس نے رکس کی میں بتایا ہوتا ہے فار ایگزامپل اس نے کہا تھرٹی ٹو پوائنٹ ٹو رکس ہے اس کا اور ریٹرن اس کا پچیس پرسینٹ ہے اور نائن اس کا رکس ہے اور پچیس پرسینٹ اس کا ہے تو پھر ڈی ٹی بل ہوتا ہے جس کا رکس زیادہ ہوتا اور ریٹرن زیادہ ہوتا ہے رکس کم ہوتا تو اس کو ہم نے سلیکٹ کرنا تھا ٹھیک ہے تو یہ آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی ٹھیک ہے تو آگے چلتے ہیں آگے یا کہ وچ آف دی اسٹیٹمنٹ از کریکٹ مطلب کریکٹ کون سا ہے تو بیٹا از ڈٹرمن دی رکس آف دی سیکیورٹی بالکل صحیح ہے کیونکہ بیٹا آپ کی رکس کو ڈٹرمن کرتا ہے یہ ایکوریٹ ہے بالکل ایکوریٹ ہے بیٹا از ڈٹرمن دی پورٹ فولیو پورٹ فولیو رکس میں ڈٹرمن نہیں کرتا پورٹ فولیو کنڈیشن اس کی ہوتی ہے بیٹا میں ٹھیک ہے لیکن اس کا سینس کچھ اور ہے ٹھیک ہے یہ مارکیٹ رکس کو ڈٹرمن کرتا ہے بیٹا ٹھیک ہے ڈٹرمن پورٹ فولیو رکس کو نہیں کرتا مارکیٹ رکس کو کرتا ہے ہمیشہ میری بائی ہے یہ آگے اس کی اور سینس ہے بیٹا کی ٹھیک ہے یہ پورٹ فولیو میں رکس اس کا کیسا ہوتا ہے بیٹا کا ڈٹرمن نہیں کہتا رکس کیسے ہوتا ہے اور کیسے میئر مزیر کرتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی اس کا میئر کرنے کا طریقہ ہے ٹھیک ہے بیٹا از ڈٹرمن رکس آف دی نیگیٹو ٹو کور لیٹ سیکورٹی ان دی پورٹ فولیو تو یہ بھی اس کا ایک طریقہ ہے تو یہ اس کا آنسر اے ہے یہ والا ٹھیک ہے آئی ہوپ جو آپ کو سمجھ لگی ہوگی آگے چلتے ہیں چلیں جی آگے آ کے وچ آف دی فالوئنگ ٹرو اباؤٹ دی اسٹاک اف دی ریکوائر ریٹ آف دی ریٹرن تھرٹی اور ریکوائر ریٹ تھرٹی ہے اور ایکسپیکٹیڈ ریٹرن ٹوئنٹی ہے اس کا مطلب جو آپ کا ریکوائرڈ ہے وہ تھرٹی ہے ٹھیک ہے اور ایکسپیکٹیڈ کتنا آ رہا ہے ٹوئنٹی کم آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ہے کہ اسٹاک از ایکسپیکٹیڈ ٹو اچیو دی انویسٹ انویسٹر ریکوائرمنٹ نہیں انویسٹر تو نہیں کر رہا انویسٹر تو سوچ رہا ہے یہ اس کا اتنا آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ غلط ہو جائے گا اسٹاک از ان لائکلی ٹو اچیو ہاں یہ ہو سکتا ہے کیونکہ ان لائکلی ہے جو اچیو نہیں کر رہا مطلب ٹوئنٹی پر تھرٹی ہونا چاہیے ٹوئنٹی پرسینٹ کر رہا ہے وہ انویسٹر ول بی انویسٹر دی اسٹاک کیوں کرے گا بھائی اسٹاک پہ انویسٹمنٹ کیوں کرے گا اس کا ایکسپیکٹیڈ ریٹرن بھی تھرٹی نہیں آ رہا اسٹاک از اٹریکٹیو ہو تو انویسٹر اٹریکٹیو کیسے ہوگا بھائی جب ایک ریکوائر ریٹ آف تھرٹی ہے تو ایکسپیکٹیڈ ٹوئنٹی ہے تو اس کو اٹریکٹ نہیں کرے گا اس کو ڈی موٹیویٹ کرے گا ریجیکٹ کرے گا ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں چلتے ہیں کہتا ہے مس ہم نہ پرچیز گورنمنٹ بانڈز آف دی ٹو تھاؤزینڈ وچ گریٹ جنریٹ ٹو پرسینٹ انویسٹ انٹرسٹ اینولی اس میں سے بانڈ خریدتا ہے ٹو ہنڈریڈ اس میں آپ کو انٹرسٹ اینولی ملتا ہی رہا ہے اٹ مینس دیر آر نو رکس بیکاز از دی مثلا اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ہوتا ہے رکس ویریبلٹی بھی نو رکس ویریبلٹی رکس ویریبلٹی ہائی وی رکس یہ تو غلط ہے نا ہائی وی رکس رکس ویریبلٹی نہیں ہوتا گورنمنٹ باؤنڈس میں اور ہائی ویریبلٹی ریٹرن بھی نہیں ہوتا اور ہائی ویریبلٹی ریٹرن بھی نہیں ہوتا اس میں یہ ہوتا ہے نو رکس ویریبلٹی اس میں ویریبلٹی کی رکس میں وہ ہوتا ہے نو ویریبلٹی نہیں ہوتی ہے رکس نہیں اتنا ہوتا ہے سب ٹھیک ہے آپ کو ملنا ہی ملنا ہوتا ہے تو یہ آپ کا صحیح ہے چلیں آگے چلتے ہیں کہ اندر ریکوائر ریٹرن آف ریٹرن آف دی اسٹاک ڈپینڈ آؤٹ مثلا یہ اس میں بھی اسٹاک ڈپیٹا پہ بھی کرتا ہے اور اسٹاک رکس فری ریٹ پہ بھی کرتا ہے اور اسٹاک مارکیٹ پی میں بھی کرتا ہے تو یہ آل آف باب ہے یہ ریکوائر ریٹ آف ریٹرن کی اسٹاک کی کنڈیشن ہے اس کے اسٹاک بیٹا اسٹاک بیٹا بھی بتاتی ہے ریکوائر ریٹ آف ریٹرن اور یہ رکس فری ریٹ یہ طریقے ان کے ٹھیک ہے اس پہ تینوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے صحیح ہے تو آگے چلتے ہیں تو اس کا اس کا جو آنسر ہوگا یہ ڈی ہوگا ڈی ٹھیک ہے ڈی ہوگا آگے چلتے ہیں کہ کہتا ہے اف مارکیٹ پرائز از لیس دین فیئر ویلیو مطلب فیئر ویلیو سے کم ہے مارکیٹ پرائز تو کیا ہوگا اس کا یہ آنسر ہوگا دی شیئر از کالڈ
नहीं नहीं ये भी नहीं भाई ये वाला नहीं होगा सो ये शेल नहीं करना चाहिए ये वाला शेयर इज कॉल अंडर वैल्यूड अंडर वैल्यूड इन्वेस्टर शुड बाय इट मतलब कम हो रही है मार्केट वैल्यू से कम हो रही है फेयर वैल्यू तो उसको खरीद लेना चाहिए ठीक है उसको बेचना ही नहीं चाहिए जब मार्केट वैल्यू ज़्यादा होगी तो फिर उसको बेचना चाहिए ठीक है इसका आंसर ये है ठीक है इसमें आपको जब हायर होगी मार्केट वैल्यू मार्केट वैल्यू ग्रेटर देन फेयर वैल्यू ज़्यादा होगी तो फिर सेल करना चाहिए अदरवाइज बाय कर लेना चाहिए ठीक है आगे चलते हैं आगे क्या के मिस्टर अदीर वांट टू द इन्वेस्टमेंट वेरिएबल इन इनकम सिक्योरिटी एंड आल्सो वांट टू मेजर द रिक्स इन्वेस्टिंग हो स्टैटिकल मेथड विल बी हेल्पफुल फॉर द डेविएशन क्योंकि इसमें मीड मार्ट में तो इतना पढ़ा ही नहीं है सिंपल सी बात है डेविएशन का रिक्स वेरियंस के मुताबिक उसने कैलकुलेट करना होता है रिस्क को ठीक है तो ये सिंपल सी होता है ये आउटकम को पॉसिबल आउटकम को देखता है ठीक है स्टैंडर्डाइजेशन तो इन केस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्स पोर्टफोलियो विल बी लोएस्ट लोएस्ट रिक्स पोर्टफोलियो ले इन पोर्टफोलियो दी मिस्टर रियान कंटेन टू सिक्योरिटी विद सेगमेंट 35 एंड 365 एक्सपेक्टेड अराउंड 32 टू एंड एंड 32 अब आर आपने इसमें देखना पोर्टफोलियो रिक्स बहुत ज़्यादा लो सिक्योरिटी आर नेगेटिव को रिलेट नेगेटिव तो नहीं करने चाहिए भाई पॉजिटिवली करने चाहिए सिक्योरिटी आर पॉजिटिव रिलेट को रिलेट ये देख लेते हैं नो कॉरिलेशन सिक्योरिटी और रिक्वायर्ड मोर इन्फॉर्मेशन इंटरप्रटेशन बस हाँ ये हो सकता है क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें बताई नहीं हुई है इस स्टेटमेंट में ठीक है पोर्टफोलियो रिक्स नहीं पोर्टफोलियो आपका रिटर्न कहाँ है आपका बस ये जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है ये कोई फिशेंट रेट कहाँ है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कहाँ है तो इसमें आपकी स्टैंडर्ड वो नहीं दी हुई है ये होता तब उसके जब डेटा कम्प्लीट होता तो ये आपका डी है जवाब अब ये है क्वेश्चन है कि फ्रॉम ऑफ द पी ई रेशो एंड रिक्स वाज डायरेक्टली रिलेटेड डायरेक्टली रिलेटेड कभी भी नहीं करता ये मार्केट प्राइस से भी करता है इन्वर्सली भी नहीं करता ये अनरिलेटेड मैंने कहा ये नॉन ऑफ दीज है क्योंकि रिक्स का प्राइस रेशो का डायरेक्ट इन्वर्स अनरिलेटेड नहीं रिलेशन कोई होता ये अननोन है इसमें ठीक है आगे देख लेते हैं ये वही सवाल आ गया आज का लेसन इतना ही था आज का हम सभी इतने ही थे थैंक यू सो मच मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और कमेंट करें थैंक यू सो मच